और ये सीधी तस्वीरें आप वहाँ से देख रहे हैं Forum and meeting between uh, India and the Pacific Island nations. Uh, His Excellency Prime Minister Narendra Modi, thank you very much for your uh, uh, presence here this morning. Thank you for flying all the way from uh, your last uh, meeting. Uh, thank you for coming all the way from India and making this meeting possible and your presence. And I sincerely, on behalf of my sister, sisters and brothers uh, of the Pacific uh, and the leadership team of the Pacific Island Nations who are here, I do sincerely welcome you to our nation's capital, to Port Mosby, to Papua New Guinea and to the Pacific. If I could ask your indulgence as customers to our Pacific and as Papua New Guinea as a Christian nation, I want to offer just a moment of prayer to God for us to open our meeting this morning. If I could all ask for a moment of silence and as we come to God in a brief moment in prayer. Gracious Father in heaven, we thank you for the gift of life. We thank you for bringing Prime Minister Modi and all the leaders of Pacific one more time into Era Kone and for us to sit in this dialogue as leaders chosen by you for this moment in time in Earth's history as we go through these deliberations. May our people be in the forefront. May your wisdom prevail over us. May you give good health to all people we represent and may you give good health to all our leaders in this conversation. For this great Jesus, we ask in your precious name. Amen. Prime Minister India and co-chair of this TED Leaders Forum for the India Pacific Island Corporation. The Honorable Narendra Modi, thank you very much once again for coming. Let me also thank all my colleague leaders from the Pacific Forum Nations, your delegations, and the entire team who have come to join us here in Port Mosby. I want to also acknowledge the Pacific Island Forum Secretary General and his team from our PIF Secretariat who are also here at present. I want to also acknowledge the presence of New Zealand Prime Minister uh, in, in Port Mosby today in, in, and later on will join most of you here is equally a member of the Pacific Island Forum uh, 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 nation, a member country, and we do acknowledge his presence in Papua New Guinea at the moment. On behalf of the people of this country, I take this opportunity to extend the warmest welcome to each and every one of you. If you have uh, not been welcomed properly, please take this time. I have behind me my Deputy Prime Minister and Senior Ministers of our Cabinet. Uh, giving the fullest appreciation to your presence in Papua New Guinea and a warm welcome to each and every one of you. I also take this time once again to thank Prime Minister Modi. You initiated the FIBIC uh, uh, meeting and the dialogue in 2015. Uh, you chaired and with Fiji's support, Fiji assisted you in the first meeting in Fiji. The second meeting was held in your country and this is the third of similar meetings. We look forward to the dialogue between yourself, uh, Prime Minister Modi, and all of us. Uh, here on the table are leaders who lead their small nations in actually land mass and population, but more importantly, collectively, Mr. Prime Minister, uh, they occupy some of the biggest spaces on the face of planet Earth. 
the combined space of Pacific put together, airspace and sea space, is one-third of the entire planet. In the planet, one-third is occupied by the oceans of Pacific. One-third is the space of Pacific. Our ocean, Mr. Prime Minister and the friend of Pacific, Prime Minister Modi, our ocean is a great carbon sink. Our ocean is a place of great trade and exchanges of trade. Our ocean and our airspace together facilitate trade, commerce, movement of people on planet Earth. Leaders, meeting you today again for the third FIBIC, uh, leaders of this great blue Pacific we call home, where our people have been traveling for thousands of years, just like your people have lived in India for thousands of years. We all come from a shared history, history of being colonized by colonial masters, history that holds the nations of Global South together, Mr. Prime Minister. Your compatriots sitting here in the Pacific Island are leaders of those who come from Global South. In the Global South, we have development challenges. Our resources are harvested by tons and volumes, and our people have been left behind in the Global South. You have emerged as the leader of the Global South, and I want to thank you for ushering me in our own bilateral meeting this morning that you will advocate, as you host G20 this year, you will advocate on issues that relate to the Global South. And I want to take, take taking this moment in the presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation, ask you to offer the third big voice in the face of the Global North. The Global North have moved in the development space and into the industrialization space and the small island nations and the Global South deserves a nation just like us who've come out from this to be a big presence at G20, at G7, to ensure that our issues are had in total clarity. And I want to speak today as I welcome you to uh, this FIBIC meeting and before you address us, that the issues that are prevalent in the Pacific are issues of insecurity due to climate change. Uh, needless to remind all of us, but climate change in most instances is not a cost, not an issue caused by the developing nations, especially the small island nations and small island communities, but your sisters and brothers of Pacific sitting here have people exposed to sea level rise, uh, salination of the agricultural land, loss of land for the nation's security. These issues face us. We need a big third voice to be active for the small island nations at G20, at G7. We appreciate your presence with us at FIBIC. You are the voice that can offer. Our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade, and geopolitics. For us, we want this moment of the FIBIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. Climate change was one issue I raised earlier. Second issue, Mr. Prime Minister, the threats of global politics and insecurity. For instance, the issue of Ukraine war with Russia, or Russia war with Ukraine, rather. We import the inflation to our own small economies. This nation sitting before you, Mr. Pres Prime Minister, have high cost of fuel and power tariff in their own countries. Uh, and we suffer as a result of <clears throat> big nations at play in terms of geopolitics and the power struggles out there. We ask you, 
using this moment where I am co-chairing and I speak for my small brother and sister nations of the Pacific. Whilst our land may be small and number may be small, our area and space in Pacific is big. The world uses it for trade, commerce and movement. We are victims of global power play. We want you to be an advocate for us as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of small emerging nations and emerging economies. Our leaders will have a moment to speak to you. I want you, Mr. Uh, Mr. Uh, Prime Minister, for you to spend time hearing them and hopefully at the end of these dialogues may India and Pacific relationship is entrenched and strengthened, but more importantly, the issues that are facing the Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are had in its right context and given support by you, the leader of the Global South. And I put to you, as the leader of the third realm, the third group, the third block of nation that must emerge, those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global, for global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. Excellencies. Mr. Prime Minister, thank you very much, and I now hand over the mic to you. कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे मेरे साथ इस समीट को को होस्ट कर रहे हैं यहां पोर्ट मोरसबी में समीट की सभी अरेंजमेंट्स के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं एक्सेलेंसीज इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक आपदाएं भूखमरी गरीबी स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड फ्यूल फर्टिलाइजर और फार्मा इसकी सप्लाई चेन उसमें भी बाधाएं आ रही हैं जिन्हें है हम अपना विश्वसनीय मानते थे पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां गेहूं हो या चीनी भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा एक्सलेंसीज जैसा मैंने पहले भी कहा है मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है स्मॉलैंड स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है वसुधैव कुटुम्बकम 
इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है इस साल चल रही हमारी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंब कम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को जी ट्वेंटी के जरिए विश्व के समक्ष पहुंचाना अपना दायित्व मानता है एक्सलेंसीज पिछले दो दिनों में जी सेवन आउटरीच समिट में भी मेरा यही प्रयत्न था इज एक्सलेंसी मार्क ब्राउन जो वहां पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे वे इसके साक्षी हैं एक्सलेंसी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सामने रखे हैं मुझे खुशी है कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं पिछले साल यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने लाइफ मिशन लाइफ और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ का मेरा मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च किया मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मूवमेंट से जुड़े भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरए जैसे इनिशिएटिव लिए हैं मैं समझता हूं कि सोलर अलायंस के साथ आप में से ज्यादातर देश जुड़े हैं मेरा विश्वास है सीडीआरए के प्रोग्राम्स को भी आप यूजफुल पाएंगे मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूं एक्सलेंसीज फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए हमने न्यूट्रिशन को और वातावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें न्यूट्रिशन भी अधिक है मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं एक्सलेंसीज भारत आपके प्राथमिकताओं का सम्मान करता है आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं विश्वास कर सकते हैं पाउल का कन्वेंशन सेंटर नावरू का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फिजी के साइक्लोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरीबास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट ये सभी इसी भावना पर आधारित है हम बिना किसी संकोच के अपनी क्षमताएं और एक्सपीरियंसिस आपके साथ 
साझा करने के लिए तैयार है डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो हम हर तरह आपके साथ है एक्सलेंसीज आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सुधार हमारी साझा प्राथमिकता होनी चाहिए हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में मेरी विस्तार से बात हुई है इस बातचीत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया जा रहा है क्वाड की बैठक में हमने पलाव में रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर लगाने पर निर्णय लिया है हम प्लोरालिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलैंड देशों के साथ सहभागीदारी बढ़ाएंगे एक्सलेंसी मुझे खुशी है कि फिजी की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कोरी की स्थापना हुई है यह इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलैंड देशों के विजन से जोड़ता है आर के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान करने में भी उपयोगी है आज कोरी को चौदह देशों के नागरिकों के कल्याण प्रगति और समृद्धि के लिए समर्थित करने में मुझे खुशी है उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय और मानवीय विकास में उपयोग के लिए वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है इसके जरिए आप इंडियन सैटेलाइट्स नेटवर्क से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे अपनी अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सकेंगे एक्सलेंसी अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूं एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद India and the Pacific Island countries enjoy a vibrant partnership. Development assistance and capacity building are important components of this partnership. The Forum for India Pacific Islands Cooperation (FIPIC) is an important platform that brings together India and Pacific Island countries during its second summit held in Jaipur. Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi announced that India will assist in the establishment of a sustainable coastal and ocean research institute SCORI in the Pacific Islands. Excellencies, as I said, you are large ocean states. We look forward to working with you to realize the full potential of our oceans. in a sustainable manner designed to be a nodal center of excellence in research and development scori will focus on some of the most pressing regional concerns this includes understanding impact of climate change on marine ecosystem marine pollution coastal vulnerability to sea level rise 
sea erosion, cyclone and tsunami. The institute will provide ocean advisory services for the benefit of the people of the Pacific Island countries. SCORI will also help to build the capacity of the region in these critical areas. It will thus contribute to the 2050 strategy for the Blue Pacific Continent and will help in meeting Sustainable Development Goal SDG 14 Life Below Water. NCCR, the National Center for Coastal Research, Chennai, and USP, University of South Pacific in Fiji, the premier tertiary institution in the Pacific, are the lead partner institutions for this path-breaking initiative. Based in the Suva campus of USP, SCORI will be funded and maintained by Government of India for five years till it is handed over to USP. Scientists from NCCR have already started working with experts in USP to build the capacity of Pacific Island countries in key areas of sustainable coastal and ocean research. Today marks the formal launch of the SCORI. This successful launch is a testament to India's strong commitment to partnering with its Pacific friends for the progress well-being and prosperity of the people of the Pacific region. Coming in the year of India's G20 presidency, this partnership between India and the Pacific shows the way forward in taking care of our world as one earth, one family, one future. Vasudeva Kutumbakam Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, made an announcement on establishing Space Technology Application Center, STAC, for Pacific Island countries during the second FIPIC summit. This is a testimony to India's commitment share expertise on space technology application developed over six decades with all friendly and aspiring countries. For this, an internet-based web portal for data dissemination named DWIPIC. Data Warehouse for Empowering Pacific Island Countries is established at the University of PNG. DWEPIC provides the right platform for the Pacific Island countries to plan for sustainable developmental activities including natural resource planning, disaster management, environmental monitoring, governance, blue economy and also to provide early warning on cyclones and other extreme events. It is also planned to provide training to officials from Pacific Island countries that DWEPEC is the first step in fulfilling the commitment made in the last FIPEC summit. The establishment of SAC in its fullest form will enormously benefit Pacific Island countries and India is proud to present DWEPEC to the FIPEC.